mọi người, mình là Khánh Nhung Chào mừng mọi người đã quay trở lại với những video học tiếng Anh của mình Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần listening của Unit 5 Inventions Đầu tiên thì mình sẽ mở cái audio cho mọi người nghe và mọi người nghe lần thứ nhất với cái script này Lần thứ hai thì mọi người sẽ vừa nghe và vừa làm bài tập lục lỗ Và sau cùng thì chúng ta sẽ kiểm tra đáp án Mọi người bắt đầu nghe Dad, I've saved some money since Ted Holiday I think I'll buy something new for my studies. Good idea, Fong. What do you want to buy? I'm not sure. It's hard to choose between a smartphone and a laptop. They're both useful, and I've wanted either of them for a long time. What do you think, Dad? Perhaps a laptop is a better choice. Since laptops were invented, they've allowed us to study better and work faster. They've completely changed our lives in the last 20 years. That's true, Dad. But smartphones have also improved the way we work and study. Really? I didn't know smartphones were suitable for learning. Well, it's actually a lot of fun to learn with educational apps. It's also very convenient for learners to use them. Some of my classmates love using them on their smartphones. The apps allow them to communicate and learn at the same time. I didn't know that. There have been so many valuable inventions. Hmm, perhaps you should ask your teacher. She may be able to help you decide. Đây là bài tập đục lỗ. Dad, I've saved some money since Ted Holiday. I think I'll buy something new for my studies. Good idea, Fong. What do you want to buy? I'm not sure. It's hard to choose between a smartphone and a laptop. They're both useful, and I've wanted either of them for a long time. What do you think, Dad? Perhaps a laptop is a better choice. Since laptops were invented, they've allowed us to study better and work faster. They've completely changed our lives in the last 20 years. That's true, Dad. But smartphones have also improved the way we work and study. Really? I didn't know smartphones were suitable for learning. Well, it's actually a lot of fun to learn with educational apps. It's also very convenient for learners to use them. Some of my classmates love using them on their smartphones. The apps allow them to communicate and learn at the same time. I didn't know that. There have been so many valuable inventions. Hmm, perhaps you should ask your teacher. She may be able to help you decide. Và đây là đáp án. Đầu tiên chúng ta có từ smartphone, either, laptop, completely, suitable, apps, communicate, Valuable inventions. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua học từ vựng cho phần listening này. Đầu tiên chúng ta có một danh từ a mobile phone that can be used as a small computer and that connects to the internet. Một chiếc điện thoại di động có thể được sử dụng như một máy tính nhỏ và kết nối với internet. Chúng ta có từ smartphone nha một. Smartphone là điện thoại thông minh. Ví dụ như là I thought that a smartphone was immune to viruses. Tôi nghĩ rằng một chiếc điện thoại thông minh là miễn dịch với virus chứ Cộng từ be immune to là miễn dịch với Từ vựa tiếp theo, một danh từ A computer that is small enough to be carried around easily and is flat when closed Một chiếc máy tính mà nó đủ nhỏ để được mang đi dễ dàng và nó phẳng khi mà đóng lại Mình có từ laptop Laptop nhóm 1 có nghĩa là máy tính sách tay Một danh từ application A computer program that is designed for a particular purpose. Một chương trình máy tính mà được thiết kế cho một mục đích nhất định. Chúng ta có từ app. App là viết ngắn cho application là mấy cái app mà mọi người tải về. Động từ to share information with others by speaking, writing, moving your body or using other signals. Chia sẻ thông tin với người khác bằng cách nói, viết cử động cơ thể hoặc là sử dụng những cái tiếng hiệu khác chúng ta có động từ communicate nhớ âm hai communicate có nghĩa là giao tiếp một tính từ worth a lot of money tốn rất nhiều tiền chúng ta có từ valuable valuable nhớ một có nghĩa là có giá trị 
một danh từ something that has never been made before or the process of creating something that has never been made before thứ gì đó mà chưa bao giờ được làm ra từ trước cái hoặc là cái quy trình tạo ra thứ gì đó mà chưa bao giờ được tạo ra từ trước chúng ta có từ invention một danh từ invention nhóm 2 invention có nghĩa là phát minh một danh từ nữa A test done in order to learn something or to discover if something works or is true Một cái bài test được làm để học thứ gì đó Hoặc là khám phá liệu thật thứ đó có hoạt động hay là có đúng hay không Chúng ta có từ experiment Experiment nhớ âm 2 Có nghĩa là thí nghiệm, cuộc thí nghiệm Nhân từ An object or machine that has been invented for a particular purpose Một cái vật hoặc là máy mà được tạo ra để cho mục đích nhất định Chúng ta có từ device Device nhớ âm 2 Device có nghĩa là thiết bị Một danh từ nữa A room or building with scientific equipment for doing a scientific test or for teaching science or a place where chemicals or medicines are produced Phòng hoặc tòa nhà có trang thiết bị khoa học để thực hiện các thí nghiệm khoa học hoặc giảng dạy khoa học hoặc nơi sản xuất hóa chất hoặc là thuốc Chúng ta có từ laboratory Laboratory nhớ âm 2 nó có nghĩa là phòng thí nghiệm Một danh từ có nghĩa là phần cứng máy tính Chúng ta có từ hardware Hardware là phần cứng máy tính Và phần mềm máy tính là software nhớ Một một danh từ A small, sometimes circular object that you press to operate a device or a machine Or an area on a computer screen that looks and acts like one of these Một vật nhỏ đôi khi là hình tròn mà bạn nhấn để vận hành thiết bị hoặc máy móc hoặc một khu vực trên màn hình máy tính trong và hoạt động giống như một trong những vật thể này chúng ta có từ button button nhớ một button có nghĩa là nút bấm một danh từ nữa a dirty mark on something that is difficult to remove một cái vết nhớt ở trên thứ gì đó mà khó loại bỏ chúng ta có từ stain stain có nghĩa là vết bẩn ví dụ you can remove a red wine stain from a carpet by sprinkle salt over it bạn có thể loại bỏ một một vết bẩn rượu khỏi một cái thảm bằng cách rắc muối lên nó Và từ cuối cùng, một động từ To charge a battery means to pass an electrical current through it in order to make it more powerful or to make it last longer Sạc pin có nghĩa là cho dòng điện chạy qua pin để làm cho pin mạnh hơn hoặc là để pin hoạt động lâu hơn Chúng ta có từ charge Động từ charge là sạc Ví dụ Alex phone has run out of charge Điện thoại của Alex đã hết pin rồi Out of charge có nghĩa là hết pin Giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần active listening practice Mình sẽ mở cái audio cho mọi người nghe Và mọi người sẽ làm cái bài tập đục lỗ này Và sau đó thì chúng ta sẽ kiểm tra đáp án Good morning madam Can I help you? Yes please What is this device? Well, that is the most helpful invention in the world The robo vacuum A vacuum cleaner. Thanks, but we already have a vacuum cleaner at home. Well, it's not just any vacuum cleaner you've seen before. It's a smart robot and can do many things. Why don't you try this? First, place the vacuum cleaner on the floor. Like this? Yes. Second, press the clean button on the left if you want robo-vacuum to clean the whole room. Or you can press the extra clean button on the right if you want to remove dirty stains. What about this button under the name robo-vacuum? It's the start button. Press it to start or stop the device. Try it. Wow! Amazing! Using RoboVacuum is a wonderful way to clean your house. But avoid using it on wet floors or it won't run. I see. Don't use it for more than an hour either or it will overheat and break down. Okay. Finally, you'll need to charge your RoboVacuum for five hours before you can use it. Five hours? Yes, and RoboVacuum will become your best helper In your house. Đây là đáp án của Active Listening Practice. Mọi người hãy tự kiểm tra để xem mình đúng được bao nhiêu câu nha. Đó là tất cả các phần listening của chúng ta. 
để củng cố kiến thức thì mọi người có thể gõ cái link này ra hoặc là nhấp vào cái link mà mình đã để dưới phần mô tả. Tạm biệt mọi người, cảm ơn đã xem video này. Bye bye!